Bahan pertama, kita gunakan 5 bungkus susu kental manis atau sekitar 200 gram. Kemudian kita gunakan 1 sendok teh pasta vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk. 165 gram gula pasir atau sekitar 11 sendok makan. Selanjutnya kita gunakan 5 lembar roti tawar. Masukkan roti tawar ke dalam blender. Dua bungkus agar-agar plain atau sekitar 14 gram. Tambahkan 1500 ml air atau sekitar 6 gelas ukuran sedang. Masukkan sebagian ke dalam blender. Kemudian ini kita blender hingga halus dan lembut. Ambil sisa air lalu campurkan ke dalam adonan. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata, pastikan menggunakan api sedang. Jika sudah tercampur rata, langsung tambahkan 50 gram tepung maizena atau sekitar 5 sendok makan. Campurkan sedikit adonan ke dalam tepung maizena. Aduk hingga tercampur rata dan maizenanya larut. Jika sudah tercampur rata, langsung campurkan ke dalam adonan. Lanjutkan aduk hingga adonan mendidih dan mengental. Jika sudah mendidih dan mengental seperti ini, langsung matikan apinya lalu angkat. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah sambil disaring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah itu, adonannya kita aduk sebentar. Ini teksturnya lembut dan kental banget. Kemudian adonannya akan kita bagi menjadi enam bagian. Nah, adonannya sudah dibagi menjadi enam bagian. Sekarang kita akan beri warna. Untuk warna pertama, saya gunakan warna merah tua. Boleh pakai warna apa aja sesuai selera. Sediakan cetakan puding, saya menggunakan diameter 20 cm, tinggi 9 cm. Masukkan setengah bagian adonan puding ke dalam cetakan. Pertama, saya masukkan adonan warna ungu. Selanjutnya, masukkan setengah bagian warna biru. Masukkan warna seterusnya dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Setelah itu, adonannya kita tutup dengan plastik wrapping. Masukkan di lemari pendingin dan diamkan selama 3-4 jam hingga adonannya set. Jika pudingnya sudah padat, langsung keluarkan dari lemari pendingin. Teman-teman bisa lihat sendiri, pudingnya cantik banget. Keluarkan dari cetakan. Pudingnya cantik banget, kelihatan sangat lembut. 
Sekarang kita akan potong pudingnya. Teksturnya benar-benar lembut dan halus banget guys. Puding rainbow siap untuk disajikan. Hmm, Ini rasanya enak banget, lembut, lumer di mulut, dan manisnya juga pas. Hmm, enak banget guys Puding rainbow ini cocok banget dijadikan puding untuk ulang tahun teman, keluarga, pasangan, dan juga bisa dijadikan ide jualan Hmm, enak banget, wajib cobain